Last time on Overanalyzed Adventures. Fight! Oh, yeah, and we're trying to get to school so we can pass an exam so we can go to Mexico and get sacrificed so there could be 5,000 years of peace. Okay? Okay. Now we're outside our house and our bike's been stolen, so we have to figure out a way to get to school on time. Okay, so these guys, they have a helicopter. And apparently our hero knows how to fly it. Vaya, no arranca. Estupendo. La última oportunidad que tenía de llegar a tiempo al examen. Right, let's just roll with it. Now let's go to the fish and ask him what's wrong with the helicopter. Oye, Igor, ¿qué le pasa al helicóptero? No tiene gasolina. ¿Sabes dónde puedo conseguir? Yo tengo el conocimiento absoluto. Va, Igor, voy a llegar tarde al examen. ¿Dónde consigo un poco? Si juegas conmigo a un juego y me ganas, te lo digo. Está bien. Está bien, indeed, guys. So, what exciting mini game do you think we have to play now? Why, the old cup and ball game. Obviously, Igor's a dirty damn cheater, so you're not going to be successful your first go around. Instead, you have to turn on some monitoring equipment and monitor his heart rate, and obviously, it'll go up higher when you're clicking on the right cup. But naturally, things aren't that simple because the equipment blows up and you need to fix it. Well, I'm pretty sure this chipboard's a goner. After all, it's on fire. And as we all know, fire and circuit boards do not mix. So you may be thinking, ah, I need to get myself a new circuit board to replace the one that's burning to a crisp. Actually, you don't. All you need is some toilet gum. Yeah, some gum you find in the toilet that you scrape off. And then we're attacked by a wild cutscene. En el último cambio de ciclo, pero yo no cometeré el mismo error. Todo depende de mí. Siete vírgenes para siete dioses. Delightful. And then you need to take this gum and feed it to a fish. Well, the only fish, Igor. And then he makes some caca. And then you put the gum on the circuit board and ta-da! It's magically healed somehow. I had no idea this is how you repair circuit boards. As you can imagine, we now can finally beat Igor. Está bien. Lo prometido es deuda. Yeah, you don't pick it up through the poop chute. Apparently you just get it in your inventory through some psychic powers. But whatever, we got a wedding ring now because, well, that's a side plot that I'll get into later. But to say the least, it's kind of weird. But anyway, let's go ahead and ask Igor about the gasoline. Vale, te he ganado. ¿Dónde está la gasolina? Te mentí. No sé dónde está. Solo quería que me dieras más comida. <laughs> mm, eres odioso. Muy bien, se acabaron las contemplaciones. Eh, ¿y qué vas a hacer, tipo duro? <laughs> so, we're threatening to beat up a fish. That really sounds like a hold my beer moment. Voy a llamar a Bernardo para contarle todo lo que me has hecho. Prepárate. No, 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 no lo hagas, Xavi, por favor. Bernardo me dará una paliza. Está loco. Está loco indeed. So we're going to call Bernard to come over here and to beat up a fish. Let's go ahead and do that. Like, we literally are using the phone to call him up to beat up a fish. <laughs> yeah, that just sounds silly saying it like that. See? Oye, Bernardo, no sé si llegaré a tiempo. No tengo bicicleta. E Igor no para de hacerme la puñeta. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Y por qué no llamas a un taxi? Claro, tío. Eres un genio. Ahora mismo llamo. Por cierto, ¿cómo va la operación chivatazo? ¿Crees que aprobaremos? Sin duda. Todo va según lo previsto. El profesor no se huele nada. Can the professor actually hear this? I'm just wondering. He seems to not be super reactive to what's going on, but at the same time, he is still playing with some boogers in his hand. Oh, that's just gross. <laughs> Pero qué tonto que es ese profe. No se entera de nada. Seguro que está concentrado en sus mocos. Es un cerdo. <laughs> 
Sí que se me hace un cerdo así. Le pienso restregar el 10 que voy a sacar por su cara fea. Toma, cerdo mocoso, le diré. <risa> oink, oink, oink. Oink. <risa> oink, oink, oink. Venga, hasta ahora. Os voy a matar, era nuestra única oportunidad de ir a México El premio de es por licenciarnos Lo habéis estropeado todo Chicos, chicos, tengo un plan Tengo un plan Hay una carrera el sábado Nos dan 10.000 Monkey Coins por ganarla Es dinero más que suficiente para, para irnos a México lo, lo único que tenemos que hacer Es arreglar el coche que hay en el garaje Pues más os vale que la ganemos Si no, os daré una paliza con la mano buena Claro, confiad en mí Vámonos, tío Que ya llegamos tarde a nuestra cita ¿Qué cita? Whoa, protagonist, your voice has changed. I don't know what's going on. Maybe hit puberty during filming. Que hemos quedado con cuatro titis que hemos conocido en el taller de teatro. ¿Desde cuándo os gusta la interpretación? Pues desde que nos enteramos que está lleno de tías buenas. Esta tarde vamos a interpretar a cuatro chicos que van a perder la virginidad. Sí, que choca. Yo, yo, yo. Tranquilo, Bernardo. Seguro que la cagan en cero coma. Cállate. Hoy vamos a mojar fijo. Tengo un plan. Y tú preocúpate de la carrera o te van a caer una de palos. ¡Eso! Tengo un cohete que podríamos adaptar al coche. Es la ayudita extra que necesitaríamos para ganar la carrera. Échame una mano, te espero en mi laboratorio. ¿Otro invento tuyo? ¿No le han caído ya suficientes demandas a esta fraternidad? Y a este punto, estoy pretty damn sure que nuestro protagonista, el voz actor, ha cambiado. Es como un weird dub ahora. But whatever, let's go to Bernardo's underground bunker laboratory thing and get some adventure gaming going. Alright, so now that we're here, we can start working on getting some rocket fuel for this rocket car so we can win the race and get enough monkey coins and go to Mexico and get laid. Although it seems kind of pointless now, considering more than half of our heroes have gone off on dates with the hopes of getting laid, so maybe nobody needs to go to Mexico to find some action. But whatever, we gotta make rocket fuel. How do we do that? Why we add Diet Coke to mints. I know, it's like that thing that was going around where the videos of the Cokes exploding and all that. Yeah, that's our rocket fuel. Buen trabajo. Esto puede servir de combustible. Queda aniquilado. Ahora solo falta darle alimentación. A ver qué se te ocurre. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Aquí el cerebrito eres tú. Whoa, okay, a couple of things here. One, this is the billionaire guy who's trying to get our friends sacrificed so the virgin gods or whatever, he's trying to kill us. And he's the one who's paid for our schooling and promised to send us to Mexico upon graduation. Although you gotta wonder, why doesn't he just take us to Mexico anyway? Why do we even need to bother to graduate? Why can't we just do it like a spring break or whatever? It doesn't matter. What it does is that this dude is like super skinny. Like... It's kind of making me feel worried about him, how skinny this actor is. Like, man, are you all right? Se dice Monarro. Wait a minute, I thought you said your name was Jesus. Or Jesus. El chollo, Alex. Acabo de suspender a tus niñitos mimados. ¿Cómo? ¿Eh? Estaban copiando. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa? Expulsión inmediata. Vamos a ver. Pero, ¿qué, qué, qué, qué quieres decir? ¿Qué, qué quieres decir? No. Pues que se acabaron tus casitas en las colinas, tus piscinas con vistas al mar y los helicópteros estos para retrasados. Y el pececito ese de la casa, ese me lo voy a comer. Oh, ahí Mira, a ahí sí, no me sí. lo tocas. Llevo muchos años gestionando los recursos de la facultad de pena, Alex. ¿Eh? Y voy a ir a hablar con una persona que dirige una organización que se encarga de despedir a gente que trabaja en las universidades y en otras facultades también. Y tú trabajas en una facultad. Y de esta voy a ir a hablar con ellos y eh, con la organización para que lo gestionen los temas. Y se lo voy a decir para que te eh, intenten despedir. Y, y te van a despedir. I hope you got all that, but in case you didn't, the professor's flunked us out of school and now he's threatening to fire this guy who's the dean of this university because he knows people. Okay, there you go. Aha! Aha! Oh! Te pide me! Te pide me! Oh! Mira que miedo! Sabes? Yo también sé hablar con la gente. 
con esta. Les voy a contar que está todo el mobiliario de la universidad llena de mocos. Ay, ahora no te suena. Pues está todo cubiertito de mocos viscosos asquerosos. Que eso no hay manera, no hay manera de limpiarlo. No sé de qué me estás hablando. Ah, no, no sabes de qué te hablo. Pues de que estás acabado. Estás acabado. No, por favor, eso no, Alex. De verdad, es una enfermedad que me estoy tratando, se llama rinotilexis. Por favor, eso no. Ya casi no pego mocos. So the dean's threatening the professor now, and saying that he'll tell the world about his snot addiction unless he plays ball. Oh God, what do you think's coming, folks? Creo que no hay ninguna necesidad de que tú y yo seamos enemigos. De hecho, he de decirte que me recuerdas mucho a mí cuando era joven e intrépido. Yeah, I'm pretty sure the actor playing the professor is a lot older than this really scary skinny guy. I mean, I'm not trying to make a joke here, but come on. This dude's really, really skinny. Like, I'm kind of worried about him. That could not be a healthy body weight. Quiero decir, si tú me rascas la espalda a mí, yo puedo rascártela a ti. No sé si me entiendes. No te sigo. Vamos. Si ves algo... Oh, God. Oh, God. They're gonna do it, aren't they? They're totally gonna do it. Oh. This is going to be gross, guys. Creo que será lo que te refieres. Dulce, dulce, fruta prohibida del deseo. Oh, that is disgusting. That is just disgusting. Oh. ¿Qué haces? Oh. Cerdo. ¡Ah! ¡No hay trato! ¡Estás acabado! ¡Malditos vírgenes! Son más tontos de lo que pensaba. Ni siquiera bajando el nivel de la asignatura, a uno de segundo de primaria consiguen aprobar. Personalmente de este cerdo. And we never see the professor again. In fact, this whole side plot thing could be completely cut out. It doesn't matter that we failed the exam because the game's just gonna carry on. Alright, it turns out some of the parts we need to fix a car are locked away in Hugo's room. So how do we get in there, guys? Let me just show you. Por fin, un poco de descanso. ¿Qué pasa? Yeah, press everything but the off button. That makes sense. No, 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 no. Robosito, para, para. Quieto, ¿dónde vas? Yeah, that's one of Hugo's dead relatives in that urn up there. Why? You don't expect a living one to be in there. Robosito, la urna no. Quieto, quieto, quieto. Estate quieto. Por favor, la urna no. Por favor, quieto. No la toques. No la toques. No. Well, clearly that urn was made out of plastic. Apparently very cheap and very brittle plastic. Yeah, folks, that's not me. That's the game. They totally put this in. 
It's just wonderful, isn't it? All right, so we have to use a Roomba to clean up the ashes and destroy the evidence because, well, that's all we got to clean up ashes and destroy evidence. But oh, look, when we look inside the Roomba, oh my God, there's the key. And it happens to be the key to Hugo's door. So it's just weird that it's in the urn. Let's just not ask too many questions here and get inside this place. Lo que le faltaba. Más disgustos después de lo de la urna. que creo que debería saber. Vamos a ver cuántas veces te he dicho que no me moleste si no es importante. Cuatro de los chicos tienen hoy una cita. ¿Pero cómo una cita? Si te pago especialmente para que no te quedan esas cosas. Oh, no. I just don't understand why this dean did not just send all these boys to Mexico and keep them in isolated locations so, well, they would be still virgins and ready to be sacrificed whenever he needed to do it. Although, I'm not entirely sure if our hero is still a virgin because, well, there's this joke in the game. ¿Agacharme a coger jabón en un baño? No volveré a caer en ese viejo truco. Yeah, our boy just may be a virgin with girls only. Fue mi culpa, no ha sido mi culpa. Se han apuntado a un taller de teatro. ¡Un taller de teatro! Con lo que se liga en esos talleres. Esta tarde han quedado con ellas Tony el Ciclado, Alfredo, Chispita y Bruno. Bruno, Bruno, no. Ese chico es irresistible. Necesito una copa. Pero señor, no debería abusar del alcohol. No te preocupes. El doctor me ha dicho que un vasito al día. Que habría la posibilidad de que me diese un traguito. No, ni hablar. Necesito tu hígado sano. Empieza con los preparativos. Esta tarde tenemos una cita. ¡Ah! <risa> Malditos vírgenes. So what's gonna come of this? Will our virgins still be virgins? Will we win the race? Will we ever make it to Mexico and be sacrificed so there'll be 5,000 years of peace? Well, why don't we find out next time on the epic conclusion of Damn Virgins. As always, thank you very much for watching, ladies and gentlemen, and everybody in between. I've been some guy. Hopefully you got some more stuff to watch because I'm done.